വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു തൈമോൺ ആണ് ഫമക്കു കനറ്റിക്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സോ ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ആണ് അവിടം വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അപ്പാരൻറ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പാരൻറ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് വി എന്നോ വി ഡി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക വി എന്നും എഴുതാറുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഈസ് വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫൈൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം വട്ട് ഈസ് വി ഡി വട്ട് ഈസ് അപ്പാരൻ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് വട്ട് ആർ ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് വി ഡി ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് വി ഡി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് വി ഡി നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തത് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വി ഡി ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും രോഗികളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതകൾ നാലാമത്തത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു വി ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി ഓർ വി ഇല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് കൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വി നീഡ് സം ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്പെക്കുലേഷൻസ് കാരണം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു വോളിയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാര്യം ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വോളിയം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അപ്പാരന്റ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ തിയറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ബിരിയാണിക്കെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നൂറ് ബിരിയാണി വാങ്ങാൻ പറ്റും കണക്കാണത് പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇനി ബിരിയാണിക്ക് ആയിരം രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ നൂറ് ബിരിയാണി വാങ്ങാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വന്നേനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വി ഡി എന്ന വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ചില റീഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നീട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇനി എക്സാമിന് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ആ കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറകെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാം സോ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ട് ഒരു രോഗിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഇൻട്രാവീനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം സോ ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ടു ദ ബ്ലഡ് സോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലാസ്മ വോളിയം ഒരു ഫോർ ലിറ്റർ ആയിട്ട് കൂട്ടാം സോ അഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം മൂന്നര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ മരുന്നിന്റെ രക്തത്തിലെ അളവ് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ സി എന്നാണ് പറയുക സി സിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്തു ഡോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് മരുന്ന് എത്ര കൊടുത്തു ഡോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് നമ്മൾ അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് പ്ലാസ്മ വോളിയം ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ വോളിയം നമ്മൾ കൂട്ടിയത് ഇപ്പോൾ നാല് ലിറ്റർ എന്നാണ് കൂട്ടിയത് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ സോ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണം പന്ത്രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൽ മരുന്ന് വേണം സോ ഇതാണ് രക്തത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അളവ് പക്ഷെ ഞാൻ തെളിവിനായിട്ട് രക്ത സാമ്പിൾ എടുത്തങ്ങ് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ല
മരുന്ന് എത്രയായിരുന്നു അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ദ ഡ്രഗ് ഗിവൺ ഓർ ദ ഡോസ് ഗിവൺ ഡോസ് ഗിവൺ ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് എന്നാണ് കൃത്യം അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പ്ലാസ്മ സീറോ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലിഗ്രാമും മില്ലിഗ്രാമും പോയി ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ സോ ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വേണം എന്റെ ബ്ലഡിൽ അതേപോലെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ഞാൻ സോ ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുക തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ടോട്ടൽ ബോഡി വാട്ടർ ഇൻ എ സെവന്റി കിലോഗ്രാം അഡൾട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സം അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമേ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ മരുന്ന് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലെ അതേ അളവിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം മരുന്നും മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രക്തത്തിൽ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കുറവാണ് ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു സം വേർസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ടിഷ്യൂ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു ഹോമലോകസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ പോലെയല്ല മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര മരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര മരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സമയം അളന്നു നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് രക്തം എടുക്കുക രക്തത്തിലെ മരുന്നിന്റെ അളവ് എത്ര എന്ന് നോക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ എത്ര അളവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ രക്തത്തിലെ അളവ് നോക്കി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ മരുന്ന് പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ എന്താന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ എന്താന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ രക്തത്തിലെ അളവ് വെച്ചിട്ട് രക്തത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ശരീരം മൊത്തം രക്തത്തിലെ അതേ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണെങ്കിൽ എത്ര എം എൽ വോളിയം വേണം അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മരുന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് രക്തക്കുഴിലാണ് ഓക്കെ രക്തക്കുഴിലേക്ക് മരുന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി രക്തത്തിൽ നിന്ന് മരുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും രക്തക്കുഴിലുകളിലെ രക്തം എന്നത് നമുക്കിതൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊരു പ്രത്യേക കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം ഇനി ഈ പോകുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് സോ മച്ച് ബിഗർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ദാൻ ദിസ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ സോ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ ലിറ്റർ ആണ് ദെൻ ഇത് സെല്ലിന്റെ ആകുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സെല്ലിനാകുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് കൂട്ടിയത് സോ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൊത്തം വാട്ടർ സോ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം അളവാകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പാരന്റ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കണക്ക് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമുള്ള ടോട്ടൽ ബോഡി വാട്ടർ ടോട്ടൽ ബോഡി വാട്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർട്ടി ടു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഇത്ര ഏകദേശം ഇത്രയും വരും ഇനി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം പ്ലാസ്മ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ കം അറൌണ്ട് സം പത്തും നാലും പതിനാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ കം അറൌണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് മൊത്തം ആണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം
മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് ഈഫ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് വാസ് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സെയിം ആസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ സെയിം ആസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ സോ വിഡീസ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് സോ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് അസംഷൻസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്ന് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആസ് എ സിംഗിൾ ഹോമോജീനിയസ് ബോഡി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഒരു വേറെ ബോഡി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ബോഡി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇതേ അളവിൽ എല്ലായിടത്തും വി ആർ ഈ ബോഡി ഇത് മൊത്തം ഒരു ബോഡി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ അളക്കാൻ പറ്റൂ ആൻഡ് നോ എലിമിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ വി ഡി സൈസ് അബൌട്ട് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ഡെപ്പോസിഷൻ സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പുറത്തേക്ക് പോയി എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് സോ വി ഡി സൈസ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഇസ് എ സിംഗിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഇത് മൊത്തം ഒരൊറ്റ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതും പ്ലാസ്മയിലുള്ള അതേ രീതിയിലാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സോ ദ വോളിയം ദാറ്റ് വുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ദ ഡ്രഗ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് വാസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലുള്ള അതേ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണെങ്കിൽ എത്ര വോളിയം വേണ്ടി വരും സോ ഇനി ഈ ഭാഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സോ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കാം ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് വാട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വി ഡി ഓക്കെ സോ വൺ ഈസ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ആബ്സോർഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ഫാക്ടർ വി ഡി ഈസ് ഹൈ ഈ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഹൈ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി വി ഡി ഈസ് ഹൈ കാരണം ദ ഡ്രഗ് കാൻ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫാറ്റ് സോ ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ഡ്രഗ്സ് വി ഡി ഈസ് ഹൈ രണ്ടാമത്തെ സോലിബിലിറ്റി കുറവാണ് ലോ സോലിബിലിറ്റി ആണെങ്കിലോ ലോ സോലിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ വി ഡി വിൽ ബി ലോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വി ഡി ഈസ് ഓൾസോ ലോ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് മൊത്തം പഠിച്ചതാണ് സോ ഡ്രഗ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ഇവിടെ വരുന്നു ഇതായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ ഹൈലി ബൗണ്ട് ഹൈലി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൗണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഹൈലി ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈലി ബൗണ്ട് വി ഡി വിൽ ബി ലോ വി ഡി ഈസ് ലോ ഓർ ലോ ബൗണ്ട് ഓർ അൺബൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഡി വിൽ ബി ഹൈ തിരിച്ചായിരിക്കും വി ഡി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബൗണ്ട് ടു ദ സം അതർ ടിഷ്യൂ ഇവിടെ ബൗണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതി വേറെ എവിടെയും പോയി ബൗണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബൗണ്ട് ടു സം അതർ ടിഷ്യൂ ഇനി ഒരേ സമയം ഇത് രണ്ടും കൂടി വന്നാലോ ഇഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ഡ്രഗ് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആണ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഹൈ ഹൈലി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബോണ്ട് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആണെങ്കിൽ വി ഡി കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈലി പ്രോട്ടീൻ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വി ഡി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാമല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡി വിൽ ബി ലോ ലോ വി ഡി കാരണം ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബോണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രഡോമിനൻറ്റ് ഓർ പ്രീ ഡോമിനൻറ്റ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇതാണ് ബിക്കോസ് എത്ര വി ഡി കൂടുതലായാലും ഇവിടെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ ഡ്രഗിനെ എവിടെയെങ്കിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ എക്സാമ്പിൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ യെസ് ദർ ഈസ് എക്സാമ്പിൾ വാർഫാരിൻ ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വാർഫാരിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ഡ്രഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്രോട്ടീൻ ബൗണ്ട് രണ്ടും ആണ് ബട്ട് ദ വി ഡി ഈസ് ലോ വി ഡി കുറവാണ് വാർഫാരിൻ ഹാസ് ലോ വി ഡി ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം വി ഡി കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇഫ് ദ വി ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ എയ്റ്റ് ടു നയൻ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വി കോളിറ്റൈസ് ലോ വി ഡി എന്നാണ് Yeah. and the drug will be
ഫാറ്റ് ഫാറ്റിലോ ഈവൻ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കാം ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നാലും ബ്ലഡ് പുറത്ത് നമുക്ക് പ്ലാസ്മയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അകത്തായിരിക്കും സോ ക്ലോറോക്കിൻ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വി ഡി സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം വിച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വി ഡി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വീഡിയോയുള്ള ഡ്രഗ് ഈസ് ക്ലോറോക്കിൻ വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ഇനി വേറെ എണ്ണം ഡിജോക്സിൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഡിജോക്സിന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഔട്ട് സൈഡ് ഹേർട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മരുന്ന് ഇരിക്കുക ഇനി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വീഡിയ ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വീഡി ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈസ് അബൌട്ട് ഹീമോ ഡയാലിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഓക്കെ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് സോ ഹൈ വീഡി ഉള്ള ഡ്രഗ് എ ഡ്രഗ് വിത്ത് ഹൈ വീഡി ഹൈ വീഡി ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോയിസണിങ് പോയിസണിങ് വന്നാൽ അത് സൂയിസൈഡൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിസൈഡൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റൽ ആകാം വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ വീഡി നോ എഫക്ട് ഫോർ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ദ ഡ്രഗ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് രക്തത്തിലുള്ളതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് ദ ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് ഹൈ വീഡി ഉള്ളത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് ക്ലോറോക്വിൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹൈ വീഡി ആണ് ഡിജോക്സിൻ അതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ആംഫിറ്റമിൻസ് ആംഫിറ്റമിൻസും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഓർഗാനോഫോസ്ഫേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനോഫോസ്ഫേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻഡ് ഡിപ്രസൻസ് എല്ലാം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇമിപ്രമിൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അമിയോഡാരോൺ അമിയോഡാരോൺ എന്ത് മരുന്നാണ് അമിയോഡാരോൺസൻ ആൻഡി കാർഡിയ കരിത്മിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ബോണ്ട് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹീമോഡയാലിസിസ് പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ്ങിൽ വരാപ്പമേൽ എക്സാമ്പിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹിമഡയാലിസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ലോ വി ഡി ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ലോ വി ഡി ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് സോ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കടക്കാനും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഇനി ലോ വി ഡി ഉള്ള ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഓൾസോ ലോ വി ഡി ക്യാൻ ബി ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഓൾസോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണെന്നായിരിക്കുക ബ്ലഡിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പതിയെ പതിയെ മാത്രമാണ് ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ് എ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോലി സ്ലോലി പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എഫക്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഹൈ വി ഡി ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഹൈ വി ഡി ഉള്ള ഡ്രഗും ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആകാം ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഡിജോക്സിൻ ഡിജോക്സിൻ വേഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഹേർട്ട് ഹേർട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നുള്ളൂ സോ ദ ഡ്രഗ് വിൽ എന്താ പറയാ വിൽ നോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഡ്രഗ് എലിമിനേഷൻ ഇല്ല ലോ എലിമിനേഷൻ ഉള്ളൂ ഡിപ്ലീറ്റഡ് സ്ലോലി സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഹൈ വി ഡി ഉള്ള ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആകാം അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആകാം അതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തയോ പെൻഡോൺ സോഡിയം തയോ പെൻഡോൺ സോഡിയം എന്ന ഡ്രഗ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് തയോ പെൻഡോൺ സോഡിയം സോ ഇതെന്താ ചെയ്യാ സോ ഡ്രഗ് നമ്മൾ വേഗം കുത്തുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ കടക്കാം പെട്ടെന്ന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക് കടക്കുന്നു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് ദ ബ്ലഡ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ബ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയത് പിന്നീട് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നത് Okay. It will slowly, slowly അല്ല അപ്പൊ തന്നെ
പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്ലാസ്മ അതായത് ബ്ലഡിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ആസ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സോ ദിസ് ദ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആഫ്റ്റർ തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ഐ വി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ വി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡി കാണാൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഗിവൺ ഓർ ഡോസ് ഡോസ് ഗിവൺ എത്ര കൊടുത്തു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗിവണിനേക്കാൾ നല്ല അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കി എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്ലാസ്മ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ മില്ലിഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം വെട്ടി സോ വി കെ ട്വന്റി വാട്ട് ട്വന്റി വാട്ട് ട്വന്റി ലിറ്റേഴ്സ് സോ വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വി ഡി വി ഡി ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്ന എത്ര നോക്കുക പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സി വി ഇസ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഗിവൺ ഓർ ദ ഡോസ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പ്ലാസ് സോ ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും പല ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുക ഞാൻ വീഡിയോ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് വി ഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം സോ എനി യൂസ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡോസ് എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ട് കഴിയും സോ ഡിറ്റർമിൻ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോസ് സോ ലെറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് എ പേഷ്യന്റ് എ ക്ക് ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ സേറ്റസ് അക്യൂട്ട് പൾമോണറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക എനി ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഗിവ് എൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ മരുന്നിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് വട്ടത്തിൽ എഴുതാം ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ വീഡി നമുക്കറിയാം വീഡിയോ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഈസ് ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ദ ഡിസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഡിസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫോർ മിനിമം ആന്റിമൈക്രോബിയൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ മിനിമം ആന്റിമൈക്രോബിയൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എത്ര മരുന്ന് ഇയാൾക്ക് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐ വി ആണ് ഐ വി ആയിട്ട് എത്ര മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വി മാസ് ബൈ വോളിയം ഓക്കെ സോ ദ മാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഈസ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നാണ് മാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു വി ഓക്കെ എത്രയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇൻ ടു വോളിയം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ലിറ്റർ വി ഡി ഇസ് ഫോർട്ടി ലിറ്റർ സോ മില്ലിഗ്രാം ലിറ്ററും ലിറ്ററും വെട്ടിപ്പോയി സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വന്റി വി കോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം മരുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യന്റില് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് യു നോ ദ വി ഡി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് ഡ്രഗ് ഇസ് ടു ബി ഗിവൺ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ ലോഡിംഗ് ഡോസ് എത്ര ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോസ് ഇതേ മരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഓറൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിം കണ്ടീഷൻ സെയിം പേഷ്യന്റ് എവറിതിങ് ഈസ് സെയിം ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഓറലി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പൊ അറിയേണ്ട എന്തോ വി നീഡ് ടു നോ ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഈ മരുന്നിന്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി അതും ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും വി ഡി ഫോർട്ടി പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറ ഫോർട്ടി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ മരുന്നിന്റെയും ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഏകദേശം നമ്മൾ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഐ വി ഡോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഓറൽ ഡോസ് എത്ര ആയിരിക്കും എണ്ണൂറ് ഇപ്പോൾ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് വൺ ഫോർത്ത് ആണ് അല്ലെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ കെറ്റ് ആസ് ത്രീ ടു സീറോ സീറോ മില്ലിഗ്രാം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കൊടുത്താലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ബ്ലഡിൽ എത്തുള്ളൂ സോ